পৃথিবীতে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন বছর পূর্বে সর্বপ্রথম উন্নত মানবজাতি আবির্ভূত হয়েছিল তখন থেকেই আমাদের সহস্র বছর ধরে উন্নয়ন ঘটেছে এবং বিজ্ঞান শিল্প কৃষি ভাষাবিদ্যা ও শিক্ষার অন্যান্য প্রধান ক্ষেত্রে আমরা অস্বাভাবিক অগ্রগতি অর্জন করেছি যদিও আমাদের এই অগ্রগতি ভূপৃষ্ঠে ও জলে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদের এই সফলতা এসেছে তাদের জীবনের দামে উদাহরণস্বরূপ শিল্প বিপ্লব প্রতিটি ইকোসিস্টেমের উপর তার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে দূষিত জল থেকে বিষাক্ত বায়ু পর্যন্ত এটি আমাদের পরিবেশের প্রতিটি অংশকে সম্পূর্ণভাবে দূষিত করে দিয়েছে এছাড়া শিকারীরাও এক অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রজাতি বিলুপ্তির পিছনে কিছুদিন আগে এক জাতীয় বনবিড়াল বিলুপ্ত হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এটা স্পষ্ট যে এটা শীঘ্রই থামছে না হয়তো পরবর্তী কয়েকশো বছরের মধ্যে আমরা একটা ম্যাস এক্সটিংশন দেখতে চলেছি কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে ঠিক কী ঘটবে যদি একদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় এই দৃশ্যটি অসম্ভব বলে মনে হলেও গত হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে যা মানবজাতির এক বিপুল অংশকে ধ্বংস করে দিয়েছে যেমন চোদ্দ শতকে ব্ল্যাক ডেথের কারণে ইউরোপের জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশ মারা গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে প্রায় পঁচাত্তর মিলিয়ন মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল যেহেতু এটা একটা থট এক্সপেরিমেন্ট তাই এই ধরনের কোনো মহামারীর কারণে নয় মনে করুন যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই মুহূর্তে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে এর ফলাফল কি হবে মানবজাতি অদৃশ্য হওয়ার প্রথম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক বিশাল পরিবহন বিপর্যয় দেখা যাবে ট্রেন বাস বিভিন্ন যানবাহন ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না তারা কোনো কিছুকে আঘাত করে এবং এটা প্রায় সেই স্মরণীয় সকালটির মতো হবে যখন সুইডেন রাস্তায় যাতায়াতের দিক বাঁদিক থেকে ডান দিকে পরিবর্তন করেছিল এর কিছু সময় পর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাবে কয়লা সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে এর ফলে সমস্ত লাইট ও কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যাবে ফলে গোটা পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসবে এবং ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকআউট দেখা যাবে এরপর আকাশে উড়ন্ত বিমানগুলি ভূপৃষ্ঠে ক্র্যাশ হতে শুরু করবে তবে যে বিমানগুলি অটোপাইলটে ছিল সেগুলি আরও কয়েক ঘন্টা ওড়ার পর ক্র্যাশ হবে এই পর্যন্ত মোটামুটি বাকি সব কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে কিন্তু এর এরপরেই রাসায়নিক কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন ধরনের গ্যাস নির্গত করতে শুরু করবে পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে থাকা রিয়াক্টারগুলি ঠান্ডা না হতে পারার কারণে তারা একে একে উজ্জ্বল অগ্নিশিকায় বিস্ফোরিত হতে শুরু করবে এবং বিস্ফোরণের সাথে সাথে এরা বিশাল পরিমাণে রেডিয়েশন নির্গত করবে তবে এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে প্রকৃতি তার সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করবে এরপর পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় আগাছা জন্মাতে শুরু করবে কারণ তখন কেউই থাকবে না আগাছা ছড়িয়ে পড়াকে প্রতিরোধ করার জন্য ঘরে পোষা ও চিড়িয়াখানায় থাকা পশু পাখিগুলো পালানোর চেষ্টা করবে কিন্তু যেহেতু তারা শিকার করতে জানে না তাই সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্ষুদার জন্য তারা খাদ্য শৃঙ্খলে সাধারণ অবস্থায় ফিরে যাবে তিন থেকে ছয় মাস পর সব কিছু আগের থেকে অনেকটা আকর্ষণীয় দেখাতে শুরু করবে রেডিয়েশন চলে যাবে বায়ু ও দর্শন ক্ষমতা অনেকটা উন্নত হয়ে যাবে বন্য পশু পাখিরা মানুষের ঘরে আশ্রয় নিতে শুরু করবে এবং সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল অধিকাংশ এলাকায় আটশোলা সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে কারণ তারা কৃত্রিম উষ্ণতা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না প্রায় পনেরো বছর কেটে যাওয়ার পর পৃথিবীর সমস্ত রাস্তাঘাট সম্পূর্ণভাবে শৈবালে আচ্ছাদিত হয়ে যাবে বিভিন্ন শহরগুলি গাছপালাতে ভরে যাবে এবং প্রতি দশক কেটে যাওয়ার সাথে সাথে এর পরিমাণও অনেক বাড়তে থাকবে মানুষের ঘরবাড়িগুলি ধ্বংস হতে শুরু করবে এবং মৌসুমি আবহাওয়ার কারণে কংক্রিটের মধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করবে যার কারণে বিভিন্ন বাঁধ ও ব্রিজগুলি ভেঙে পড়ে যেতে শুরু করবে শুধুমাত্র একশো বছরের মধ্যে লন্ডন শহর সম্পূর্ণভাবে জলাভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে ঠিক যেমনটি রোমান সময়ের আগে ছিল দুশো বছর পর আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আইফেল টাওয়ার বন্য পশুর আশ্রয়স্থল হতে পারে স্ট্যাচু অফ লিবেটির গর্বের সাথে বাড়িয়ে রাখা ডান হাতটি ভেঙে পড়ে যাবে এই সময় উত্তর আমেরিকার সমভূমি গবাদি পশু বলগা হরিণ ও বন্য মহিষ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে 
পূর্ব উপকূলের শহরগুলি ধীরে ধীরে হ্যারিকেনের দ্বারা ধ্বংস হতে থাকবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূল ঘন ঘন বন্যার কারণে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে মানবজাতি চলে যাওয়ার পরও আমাদের পৃথিবী অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবে এবং পৃথিবী নিজেকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন করে তুলবে প্রায় পাঁচশো বছর সময় লাগবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া বন জঙ্গলগুলির অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য কিন্তু পাঁচশো বছর পরও আইফেল টাওয়ারের চারটি পা বা স্ট্যাচু অফ লিবিটির মতো মানুষের তৈরি কাঠামোর দৃশ্যমান অস্তিত্ব থাকবে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পর পৃথিবী গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের পরিবর্তে এক অন্য বরফ যুগের সম্মুখীন হবে এই সময় এটা পশুপাখির উপর তেমন একটা প্রভাব আনতে পারবে না বরং অধিকাংশ প্রজাতি এই নতুন অবস্থার সাথে মানিয়ে নেবে মানবীয় অস্তিত্বের বেশিরভাগই কেবলমাত্র মাটিতে সমাহিত থাকবে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে না যদিও অন্যান্য জিনিসের থেকে সিরামিক উপাদানগুলি যেমন ব্রাস ও প্লাস্টিক অনেক বেশি দীর্ঘায়িত হবে ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকলে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য এবং অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করবেন আমার ভিডিও সর্বপ্রথম দেখার জন্য থ্যাংকস লট ফর ওয়াচিং আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে